உலக தமிழ் சந்தங்கள் அனைவரையும் அம்மான சும்மா இல்லை ஒலையலை வரிசைக்கு வரவேற்கிறேன் இது முழுவதும் தமிழ் மட்டுமே பேசும் ஒலையலை வரிசை நீங்கள் இன்னும் கை சாட்டிடாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் பல் பட்டன் அறுவை கம்பே தானே மாறித்தடுங்க பையா எக் பிளேட் பானிபூரி ஹே அப்படின்னு நமக்கு தெரியாத ஹிந்தியை திக்கி திக்கி சொல்லி நமக்கு பிடிச்ச பானிபூரியை இனி எங்கேயும் போய் கேட்க வேண்டாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்கள் வச்சு இந்த மாதிரியான சாட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நான் ஒரே நாளில் வீட்லேயே பண்ணியிருக்கேன் ஒரு விருந்து மாதிரி சாட் ஐட்டம்ஸ்லேயே பானிபூரி பாவ் பாஜி கட்டோரி சாட் அப்புறம் காஜு கட்லி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச காஜு கட்லி முந்திரி பருப்பு கேஷ்யூ நட்டில் பண்ணுறது இது நினைக்கிற அளவுக்கு கஷ்டம் இல்லை ரொம்பவே சுலபம் இதுக்கு ஒரு கப் முந்திரி பருப்பு எடுத்துக்கலாம் எந்த குப்பையில் எடுத்திருந்தாலும் சரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதை இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சிக்கணும் ரொம்ப அரைச்சி அதுலேருந்து எண்ணெய் விடுற வரைக்கும் அரைக்கக்கூடாது விட்டு விட்டு அரைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் பல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படி நான் இன்றைக்கி இதை இரும்பு பாத்திரத்தில் செய்ய போகிறேன் கழுவி எடுத்துக்கலாம் அரை கப் சர்க்கரை எடுத்துக்கிறேன் எந்த பாத்திரத்தில் ஒரு கப் முந்திரி எடுத்துக்கணும் அதில் அரை கப் சர்க்கரை கால் கப் தண்ணி ஏலக்காய் பொடி ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை ரெண்டு பிஞ்சு போட்டுக்கணும் அப்புறம் இதுக்கு ஒரு கம்பி பதம் முக்கியம் ஒரு கம்பி பதம் வந்தோடனே நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற முந்திரி பருப்பு பொடியை இதில் கலந்துக்கலாம் இந்த பொடியில் எந்த கட்டியும் இல்லாத மாதிரி உடச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கலந்துக்கலாம் கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த மாதிரி கெட்டியாகி நல்லா அந்த தண்ணி மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் கெட்டியாகி வரும் ஒட்டாமல் வரும் அதுதான் பதம் அது வந்த உடனே நல்ல மனமும் இருக்கும் அது வந்த உடனே பாஷ்மெண்ட் பேப்பர் அல்லது பட்டர் பேப்பர் வெண்ணெய் பேப்பர் எடுத்து அதில் நெய் தடவிட்டு அதில் இதை கொட்டிடலாம் கடைகளில் வாங்குகிற காஜு கட்லியில் மைதா சேர்ப்பாங்க நம்ம வந்து வீட்டில் செய்கிறதுனால மைதாலாம் இல்லாமல் முழுசா காஜு கட்லி அதாவது கேஷ்யூ நெட் முந்திரி பருப்பு போட்டே பண்ணுறோம் அதனால் நம்ம குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் தாராளமாக கொடுத்துடலாம் நான் இன்னைக்கு குட்டி காஜு கட்லி தான் பண்ணுறேன் அதனால் இப்படி குட்டி குட்டியாக வெட்டி எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வெட்டிக்கோங்க அவ்வளோ நல்லா இருந்தது பண்ண உடனே என் வீட்டில் காலியாகிடுச்சு அடுத்ததான் பாவ் பஜ்ஜி அதில் பாவ் பன் முதல்ல எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை மில்க் பன்னுன்னு சொல்லுவாங்க பால் பன்னுன்னு இதை வீட்லேயே பண்ணுறது ரொம்பவே சுலபம் கொஞ்சம் பொருள் போதும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு கப் மைதா அப்புறம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பையும் கலந்துக்கலாம் இது வந்து பால்லேயும் பண்ணுவாங்க தண்ணிலேயும் பண்ணுவாங்க நான் அரை கப் பால் எடுத்துருக்கேன் இதில் பொறுக்கக்கூடிய சூட்டில் இருக்குதான்னு முதல்ல பார்த்துக்கோங்க கை வச்சு அதுக்கப்புறமா மூணு தேக்கரண்டி சர்க்கரை ஒரு தேக்கரண்டி இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட் அதை போட்டுக்கோங்க ஈஸ்ட் போட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் பொங்கி வரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை மாவில் கலந்துடலாம் ஒரு முட்டையும் கால் கப் பாலும் கலந்து ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் இந்த பதம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி மாவனை விட இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி பால் அதிகமாக ஊற்றி நல்லா குத்தி பிசையணும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அது கெட்டி ஆகிடும் மூணு தேக்கரண்டி வெண்ணையை பிசையும் போதே குத்தி பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா துணி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இது சென்னா வெள்ளை கொண்ட கடலை இதை நான் ஊற வச்சுக்கிறேன் பானிபூரி குழியெல்லாம் வைக்கிறதுக்காக இப்போ ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இது பாருங்கள் எவ்வளோ உப்பி வந்திருக்குன்னு இதை மறுபடியும் நல்லா பிசைஞ்சிட்டு நாம் வந்து துண்டுகளாக்கி வச்சுக்கலாம் ரெண்டு கப் மைதா மாவுக்கு எட்டு துண்டு கிடைக்கும் அப்போ எட்டு பாவன் நம்மளால் பண்ண முடியும்
பேக்கிங் பாத்திரத்தில் வெண்ணெய் தடவிட்டு அதில் இந்த எட்டையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடம் விட்டு அடிக்கிடலாம் துணி போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்கணும் நூற்றி எண்பது டிகிரி வெப்பநிலையில் இருபது நிமிஷம் வைக்கணும் நாம் இதேவே குக்கர்லேயும் செய்யலாம் அதுலேயும் இருபது நிமிஷம் தான் ஆகும் ஒரு தடவை செஞ்சுட்டா போதும் திரும்ப திரும்ப செய்ய தோணும் அந்த மாதிரி அழகான நல்ல மேகம் மாதிரியான பாவம் தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம கட்டோரி சாட் அதுக்கப்புறம் பாவ் பாஜியில் அந்த பாஜி இருக்கும் இல்லையா அது அதுக்கப்புறம் ரெட் சட்னி க்ரீன் சட்னி பானிபூரியில் ஊற்றுவாங்கள்ல அது அதுக்கெல்லாம் எப்படி தயார் பண்ணிக்கிறது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல காய்கறியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அலசிட்டு நறுக்கிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு வந்து பானிபூரிக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கும் வேணும் அதுக்கப்புறம் பாவ் பாஜிக்கும் வேணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெண்டாக எடுத்துக்கணும் நான் இதை க்ரீன் சட்னி தான் சொல்லுவேன் நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்களோ அப்படி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து அதுக்கு ஒரு கைப்பிடி புதினா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் ஒரு தொண்டு இஞ்சி கொஞ்சம் உப்பு அப்புறமா தேவைக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் கெட்டியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் தண்ணியாகவே அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இன்னும் தண்ணி கலப்போ இதில் பானிபூரிக்கு கொண்டக்கடலை நல்லா ஊறிடுச்சு அதையும் ஒரு முக்கா உருளைக்கிழங்கும் உப்பும் போட்டு வேக வைக்கிறேன் இது பானிபூரிக்குள்ள கட்டூரி சாட்டுக்குள்ளே எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு எலுமிச்சை அளவு புளி தேவைப்படும் ஊற வச்சுக்கலாம் கட்டூரி எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு தேக்கரண்டி எண்ணெயை நல்லா சுட வச்சுக்கணும் ஒரு கப் மைதா மாவுக்கு அந்த ரெண்டு தேக்கரண்டி எண்ணெயையும் உப்பையும் கலந்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் இந்த மாதிரி பிடிக்க முடியணும் இதுதான் பதம் இதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் அந்த இடைவேளையில் நம்ம ரெட் சட்னியும் பண்ணிடலாம் பானிபூரியில் ஊற்றுற ரெட் சட்னி அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு எட்டு பேரிச்சம்பழம் வேணும் கொட்டை இல்லாமல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு துண்டு வெல்லம் அப்புறம் எட்டு பேரிச்சம்பழம் அதுக்கப்புறமா அந்த எலுமிச்சம்பழவு புளி ஊற வச்சிருந்தோம் இல்லையா அந்த புளியையும் கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் காரத்துக்கு தக்க மிளகாய் பொடி அப்புறம் உப்பு போட்டு நல்ல ஒரு கொதி வரட்டும் ஒரு ரெண்டு கொதி கொதித்த உடனே பேரிச்சம்பழம் வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிட வேண்டியதுதான் ரெட் சட்னியும் தயாராகிடுச்சு அடுத்தது மாவு நல்லா ஊறியிருக்கும் இப்போ எடுத்து கட்டோரி பண்ணிடலாம் கட்டோரிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கிண்ணம் எடுத்துக்கோங்க மாவை பரத்திட்டு கிண்ணத்தை ஓரத்துலலாம் இந்த மாதிரி மூடி விடணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு முள் கத்தி அதாவது ஃபோக் வச்சு குத்தி விடணும் அப்போ தான் நல்லா வேகும் கிண்ணத்துக்கு உள்ள அதிகமாக இருக்கிற மாவை இந்த மாதிரி வெட்டி எடுத்துடலாம் அப்புறமா கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் இதை உள்ளே போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் கிண்ணம் வந்து தானாகவே கலண்டு வந்துடும் பாருங்கள்
கட்டோரியும் செஞ்சாச்சு இப்போ இதை எப்படி வச்சு சாப்பிட்றதுன்னு காட்டிடுறேன் முதல்ல வெள்ளை கொண்ட கடலை உருளைக்கிழங்கு தக்காளி அதுக்கு மேலே க்ரீன் சட்னி அதுக்கு மேலே ரெட் சட்னி அப்புறமா கொஞ்சமாக வெங்காயம் நல்ல பொடியான இருக்கிறது ஒரு சிட்டிகை ஜீரகத்தோட பொடி நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி அரைச்ச ஜீரக பொடி நம்ம கொஞ்சம் சேவ் அவ்வளோதான் அப்படியே சாப்பிட்லாம் அன்னைக்கு கடைசியாக தான் பானிபூரியும் பாவ் பாஜியோட அந்த பாஜியும் பண்ணேன் பானிபூரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த பாஜி பார்க்கலாம் அதை பாஜின் தான் சொல்லுவாங்களா தெரியல நான் அப்படி தான் சொல்வேன் அரை கப் ரவைக்கு ஒரு தேக்கரண்டி மைதா அப்புறம் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு இதுதான் அளவு தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஊற்றி பிசைச்சிக்கோங்க இது கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கும் இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் பிசைஞ்சிட்டு மூடி வச்சிடலாம் அது ஊறிட்டு இருக்க நேரத்தில் காய்கறி எல்லாம் பாஜிக்காக தயார் பண்ணிட்டேன் அலசி நறுக்கிட்டேன் கேரட் பீன்ஸ் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி உப்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் ரெண்டு சத்துக்கு வேக வச்சிடலாம் இப்போ மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு இதை நான் ரெண்டாக பிரித்து பருத்திக்க போகிறேன் ரொம்ப நைஸாகவோ இல்லாமல் இல்லை ரொம்ப கெட்டியாகவோ இல்லாமல் ஒரு மிதமாக பருத்திக்கோங்க பருத்திட்டு இந்த மாதிரி வட்ட வடிவத்தில் ஏதாவது ஒரு மூடியை வச்சு அதை வெட்டி எடுத்து நல்ல சூடான எண்ணெயில் போட்டுடுங்க போட்டு மேலே மெல்ல தட்டிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி புஷின் உப்பி வரும் உடனே எடுத்துட வேண்டாம் ரவை கொஞ்சம் நேரம் வேகணும் அப்போ தான் நமக்கு முறுமுறுன்னு உடையும் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு நல்ல நிறம் மாறினதுக்கு அப்புறமா எடுத்துடுங்க பானிபூரியோட பூரியும் தயாராகிடுச்சு இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பானிபூரி உள்ளே வந்து கொண்ட கடலை உருளைக்கிழங்கு தக்காளி க்ரீன் சட்னி அப்புறம் ரெட் சட்னி அதுக்கப்புறம் மேலே சேவ் இது அத்தனையும் போட்டு அப்படியே வாயில் போட்டுடலாம் ஒரு வாய்க்கு தான் இப்போ தான் ரொம்ப முக்கியமான இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் கொஞ்சம் கூட வெளி மசாலா எதுவுமே உபயோகிக்காமல் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதே வச்சு எப்படி ஒரு வட இந்தியர்களோட பாவ் பாஜியோட அந்த பாஜி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து வெண்ணையை உருக்கிட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி தக்காளி கண்டிப்பாக ரெண்டு வேணும் நல்ல பொடியை நறுக்கி போட்டு மூடி சமைச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா கேப்சிகம் குடை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஒரு தேக்கரண்டி போடணும் அதாவது ஒரு மூணு பல் பூண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சியை நல்லா நசுக்கிக்கலாம் அப்புறமா ஆம்சூர் பவுடர் காஞ்ச மாங்காவோட பொடி அப்புறம் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய் பொடி பச்சை பட்டாணியோட கலந்து வேக வச்ச காய்கறியையும் கலந்துக்கலாம் சாட் மசாலாங்கிற அந்த பொடியை போடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அவங்களோட அப்படியே அந்த சுவை வரணும் அப்படின்னா நாம் வந்து நல்லா மசிச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ரோஸ்டட் ஜீரா அதாவது ஜீரகத்தை நல்லா வறுத்து பொடி பண்ண பொடியை போட்டாலே அவங்களோட சுவை அப்படியே வந்துடும் சாட் மசாலா போடணுங்கிறது இல்லை வெண்ணையையும் மிளகாய் பொடியையும் நடுவில் இப்படி பண்ணிவிட்டு அதில் கலந்து விட்டுட்டோம்னா நல்ல நிறம் கிடைக்கும் அப்புறம் நிறைய தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா மசிச்சு விட்டுடணும் என்ன காய்கறி போட்டிருக்கோன்னு யாருக்கும் தெரியக்கூடாது கால் தேக்கரண்டி கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம் அதுக்கு மேலே போட வேண்டாம் அவ்வளோதான் இது நல்லா அதிலே இருந்து வத்தட்டும் நடுவில் ரெண்டு துண்டு வெண்ணெய் போட்டுட்டு நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா பாவ் பண் அதை நடுவில் வச்சு முன்னே பின்ன திருப்பி போட்டு நறுக்கின வெங்காயம் நறுக்கின குத்தம் தலை பாஜிக்கு மேலே போட்டு பண்ணை தூக்கி ஊரத்தில் வச்சு ஒரு தட்டில் வச்சு கொடுத்தோம்னா இது தான் பாவ் பாஜி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவங்கள விட ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு தோணும் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் தமிழர்களுக்கு மட்டுமான காணொலியை விடாமல் தந்துட்டு இருக்கேன் பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்துக்கோங்க உங்கள் கருத்துக்கள் எனக்கு தெரிவியுங்க அப்படியே கை சாடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள